ശ്രീതു പ്രദീപ് എന്നാണ് പേര് പ്രദീപ് സാറിന്റെ പോൽ പ്രദീപ് സാറിന്റെ മകളാണ് റെബക്ക മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫാമിലി ഫുള്ളായിട്ട് ആർ സി എമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജോയിൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ടി സി ജിനെ ഓർക്കാതെ ഒന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനും കൂടെ സ്മരിക്കുന്നു അതുപോലെ എന്റെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും എന്റെ അച്ഛൻ മുതൽ ഹേമൻ സാർ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അജിതൻ സാറുണ്ട് സുധാകരൻ സാറുണ്ട് വിനോദ് സാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആർ സി എം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ട് മുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് അജിതൻ സാറിന്റെയും സുധാകരൻ സാറിന്റെയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ വിനോദ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ ഞങ്ങള് ഹേമൻ സാർ നമ്മുടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഹേമൻ സാറിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമയം അല്ലെ ഈ ഒരു ഫുൾ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റോളം ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ തന്നെ അതിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം പറയാനുള്ള കാര്യം കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാന സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്കറിയാലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതും ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പോലും പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന ജലദോഷം ചുമ തുമ്മല് ശ്വാസമുട്ടല് പിന്നെ പനി പനി തന്നെ പല വിധത്തിൽ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതിനെല്ലാം നേരിടാൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മില് എന്തെല്ലാമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ചപ്രാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒന്നും പ്രധാനമല്ലാത്തതല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ന്യൂട്രി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മഹത്തായ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ സെഗ്മെന്റിലെ ഒന്നാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് എസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഫൈവില് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഉണ്ട് തുളസി ഉണ്ട് വേപ്പുണ്ട് കറ്റാർവാഴി ഉണ്ട് പുതിന ഉണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് സീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കരിഞ്ചീരകം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാ അതുപോലെ തുളസി വേപ്പ് കറ്റാർവാഴ പുതിന എന്നിവ പതിറ്റാണ്ടുകളായി വ്യക്തിഗതമായി പഠിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമ്മള് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലെ വേപ്പുണ്ട് തുളസി ഉണ്ട് ആര്യവേപ്പുണ്ട് തുളസി ഉണ്ട് കറ്റാർവാഴയുണ്ട് ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്നുമല്ല ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ വ്യക്തിഗതമായി പഠിക്കുകയും അതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് പരമാവധി ഫലപ്രാപ്തിക്കായി ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ അഞ്ച് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു പോഷക ഘടകമാണ് ന്യൂട്രിഷാ ജസ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരമാവധി ഫലപ്രാപ്തി എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ക്യുക്കായിട്ട് ഏറ്റവും ക്യുക്കായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ഫൈവിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കരിഞ്ചീരകമുണ്ട് തുളസിയുണ്ട് ആര്യവേപ്പുണ്ട് കറ്റാർവാഴയുണ്ട് പുതിനയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എസ് ഫൈവിനെ സൂപ്പർ ഫൈവ് എന്ന് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ശക്തിയേറിയ അഞ്ച് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു പോഷക ഘടകമാണ് ന്യൂട്രിച്ചാർ ജസ് ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ സമന്വിത്വം പ്രതിരോധ ശേഷി ചർമ്മം ഹൃദയാരോഗ്യം എന്നിവയെ സഹായിക്കുകയും എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് ഔഷധങ്ങള് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അതുപോലെ അപ്പോ പ്രതിരോധ ശേഷി ചർമ്മം ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയെല്ലാം സഹായിക്കുകയും ആരോഗ്യ ആരോഗ്യകരമായ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോ കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കു
ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കരിഞ്ചീരകം തുളസി ആരുവേപ്പ് കറ്റാർവാഴ പുതിന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ അഞ്ച് സൂപ്പർ ഫൈവുകൾ ഈ പറയുന്ന സത്യം പറഞ്ഞ അഡ്ഡിമുടി അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ആക്കി വെക്കാൻ എസ് ഫൈവ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ആദ്യം നൈജല സറ്റിവ എന്നാ തോന്നുന്നു എന്നെ പ്രണൗൺസ് ചെയ്യുന്നേ നൈജല സറ്റിവ ഒരു അത്ഭുത സസ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണത് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് കരിഞ്ചീരകം എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ നൈജല സാറ്റിവ സാധാരണയായി ബ്ലാക്ക് സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കലോഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നു രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വിത്തുകളുടെ പോഷക ശക്തി നിലനിർത്തുന്ന കോൾഡ് പ്രസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്ത് ഈ പറയുന്ന കരിഞ്ചീരകത്തെ ഒരു രീതിയിലും രാസവസ്തുക്കൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ വിത്തിന്റെ പോഷകം അതുപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കോൾഡ് പ്രസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് ഇതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് രോഗ പ്രതിരോധ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിവൈറൽ ആന്റിഫങ്കൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നു ചുവപ്പ് നീർവീക്കം എന്നിവയുടെ ചർമ്മ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്ന ശക്തമായ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചർമ്മം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചർമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചർമ്മ രോഗ ലക്ഷ ലക്ഷണങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്ന ശക്തമായ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദവും കൊളസ്ട്രോളും കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോ ചർമ്മത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി വൈറൽ ആന്റി ഫംഗൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുകയും കുടൽ ഇൻസുലിൻ ആകിരണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആന്റി വൈറൽ ആണ് അതുപോലെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് ആന്റി ഫംഗൽ ആണ് അതുകൂടാതെ ചർമ്മപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സംയുക്ത ഘടകങ്ങളാണ് അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് കരിഞ്ചീരകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സീഡ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഒരു കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്തുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് തരം വ്യത്യസ്ത തുളസികളാണ് അത് ഓസിമം സാങ്ക്തം ഓസിമം ഗ്രാറ്റിസം ഓസിമം ബസിലിക്കം എന്ന് പറയും അത് ഓസിമം സാങ്ക്തം എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയാണ് ഓസിമം ഗ്രാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടു തുളസിയാണ് ഓറ്റിം ഓസിമം ബസിലിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാമ തുളസിയാണ് ഇത് ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊളസ്ട്രോള് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അളവ് എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ചീത്ര ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോളിന്റെ വർദ്ധനവിനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തുളസി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് അസാദൃശ ഇൻഡിക എന്ന് പറയും അത് യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വൃക്ഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ വെയ്പ്പിനെ അരിഷ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നു അരിഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പദത്തിന് തികഞ്ഞതും പൂർണവും നശിക്കുന്നതും എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും തികഞ്ഞതും ഏറ്റവും പൂർണമായി നശിക്കുന്നതും അല്ലെ ഒരു തുള്ളി പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ് ആരുവേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സംസ്കൃത വേർഡ് ആണ് അരിഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അരിഷ്ടയുടെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് തികഞ്ഞതും പൂർണവും നശിക്കുന്നതും എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നെമ്പിടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം വേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൈപ്പേറിയ ഹൈഡ്രോകെമിക്കൽ ഘടകമാണ് ആന്റി വൈറൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രവർത്തനവും കാരണം ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ചർമ്മ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സംസ്കൃത നാമ അരിഷ്ടയാണ്
അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അത് ആന്റി വൈറൽ ആണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് നമ്മളിപ്പോ അറിയാലോ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചാൽ തന്നെ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തുളസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വേപ്പെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചുരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആന്റി വൈറൽ ആണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി വൈറൽ അതുകൂടാതെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും സഹായിക്കുന്നു ഇനി ആന്റി ഓക്സിഡന്റും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രവർത്തനവും കാരണം ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ചർമ്മ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പിനിയും പറയാം കൈപ്പേറിയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ശ ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും മൊത്തം കൊളസ്ട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എൽ ഡി എൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ഞാനിപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് കാര്യത്തിലും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ചർമ്മമായിക്കോട്ടെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി ഫംഗലിന്റെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതല്ലാതെ രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഒരേ ഘടനയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് കറ്റാർവാഴയാണ് കറ്റാർവാഴയിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് സജീവ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി വൈറൽ ആന്റി ഫംഗൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു കൂടാതെ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇൻസുലിൻ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ട്രൈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന്റെയും കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി ഒരൊറ്റ ഘടകവും കൂടിയാണുള്ളത് അതാണ് മെന്താസ്പെറ്റിക എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വീര്യമുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണെന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്നത് പുതിന നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പുതിന എന്ന് വളരെ ലഘുവായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് പുതിന എണ്ണയിൽ മുപ്പതിലധികം അദ്വിതീയ സംയുക്തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിനയുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടുന്നു ഇത് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ആന്റി ഫംഗൽ പ്രവർത്തനവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും സോറി ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന എല്ലാ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എസ് പൈവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നു അല്ലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊക്കുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊക്ക് ഡിസോർഡർ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന എസ് ഫൈവ് സഹായിക്കും അതുപോലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ബ്ലഡുമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫൈവ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സെയിലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നാലഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഒരൊറ്റ കൊട്ടയിൽ ഇട്ടാൽ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ബ്ലാക്ക് സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കരിഞ്ചീരത്തിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യത്തിന്റെയും പറഞ്ഞു
അത്യാവശ്യം പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ കുട്ടികളെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നോക്കി തുടങ്ങുന്നവർക്കോ ദമ്പതികൾക്കോ ഇത് കഴിക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്ലാക്ക് സീഡ് അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് കഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാം ഇതിനെ ആവി പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ആവി പിടിക്കുന്ന കുട്ടുവടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആവി പിടിച്ചാല് നമ്മുടെ ജലദോഷം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ല ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ പൾപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുടിക്കാം വെറുതെ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും കുടിക്കാം ഇതെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ദമ്പതികളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കാതേ ഇരിക്കണം എന്നില്ല അവരിപ്പോ നോക്കാൻ നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നൊരു ആശ്വാസം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ കുടിച്ചു എന്ന് വെച്ചും തെറ്റൊന്നും വരാനൊന്നും പോണില്ല അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിച്ച ജസ് ഫൈവിൽ എന്തെല്ലാം ആണ് ഉള്ളത് കരിഞ്ചീരം ഉണ്ട് തുളസി ഉണ്ട് വേപ്പുണ്ട് കച്ചാർവാഴിയുണ്ട് പുതിനുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തൊക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരും ചർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർഫൈനെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഓടിച്ച് പോവാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി പഞ്ചതുളസി ഇതും ഈ പറയുന്ന സീസണിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട അല്ലെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ച തുളസി അറിയാം പഞ്ച അഞ്ച് അഞ്ച് തരം തുളസികളാണ് ഇതിനുള്ളത് കൃഷ്ണ തുളസി ഉണ്ട് രാമ തുളസി ശ്യാമ തുളസി വന തുളസി കർപ്പൂര തുളസി ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ് കാരണം തുളസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഞ്ചു തരം തുളസി അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പവർ ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൾഡ് ഫീവർ നല്ല കഫമുള്ള ചുമ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആണ് പഞ്ചതുളസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തണുപ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാവിധ അലർജികൾക്കും പരിഹാരമാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ വായനാറ്റം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പഞ്ചതുളസി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അഞ്ചു തരം ഇപ്പം മറ്റേ നമ്മുടെ രാജഗിരിയിലെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് നല്ലൊരു സ്കിറ്റ് ഒരു ഡ്രാമ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോ തുളസി ഒരു പഞ്ച തുളസി ഉണ്ട് സാർ ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് തുളസിയിൽ ഒതുക്കാതെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ കൃഷ്ണ തുളസി രാമ തുളസി ശ്യാമ തുളസി വന തുളസി കർപ്പൂര തുളസി എന്ന് ഉറച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് തുളസികളെയും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാളെ പുതിയൊരാൾ വരാണ് എസ് ഫൈവ് എന്താന്ന് അറിയില്ല എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ് എസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താതെ ഈ എസ് ഫൈവ് എന്താണ് ഈ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ആണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഈ കേൾക്കുന്നവന് കരിഞ്ചീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തും അല്ലെ അപ്പോ ഇന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ സെയില് എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റില് എന്റെ ഒക്കെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു എന്താ പറയാ മറ്റു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചദിവസം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അലതല്ലി അലതല്ലി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കേട്ടിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അ
പിന്നെ ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ എസ് ഫൈവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആവി പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് പഞ്ച തുളസി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പുട്ടുപടത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പഞ്ച തുളസി ഇതോടൊപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായി മൂടി അത് നന്നായി ശ്വസിച്ച് ആവി പിടിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ക്യുക്ക് റിയാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിലൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ച തുളസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് സിപ്പ് അതും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സമയത്ത് വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല എത്ര എത്ര ഗുഡ് സിപ്പാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം രണ്ട് ഗുഡ് സിപ്പ് എങ്കിലും കുടിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിഞ്ചർ ഉണ്ട് ലെമൺ തുളസി പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ അതുപോലെ അലോവേര പിന്നെ അംല ഗുസ്ബരി നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അതുപോലെ മിൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗുഡ് സിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേസിംഗ് ഡ്രിങ്കിൽ ഗുഡ് സിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഒരു നല്ല സിപ്പ് ഒരു നമ്മൾ ഈ ചായയും പാലും ഒഴിച്ച് അധികം നല്ല ചായപ്പൊടിയും കലക്കി കളറും എന്താ പറയാ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ചായപ്പൊടിയും കലക്കി മധുരവും ഇട്ട് കുടിക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗുഡ് സിപ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എന്നാലും ജിഞ്ചറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്താല്ലേ ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ അവരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് അതിനെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻ ക്യൂറിങ് ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനും ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജിഞ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഹേർട്ട് ഹൃദയം ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും ജിഞ്ചർ നല്ലതാണ് ജിഞ്ചർ പ്രൊവൈഡ്സ് റിലീഫ് ഇൻ ജോയിന്റ് പെയിൻ ആൻഡ് ആർത്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സന്ധിവാദമായിക്കോട്ടെ ജോയിന്റ് പെയിൻ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ജിഞ്ചർ നല്ലൊരു റിലീഫ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സന്ധിവാദം ജോയിന്റ് പെയിൻ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇഞ്ചി ഏറ്റവും ഗുണമാണ് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ലെമൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാരങ്ങ ലെമൺ ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് വെയിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം അറിയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളിപ്പം ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ലെമണും ജിഞ്ചറും ഒക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം ഇനി വെറുതെയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ലെമൺ ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് വെയിറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ലെമൺ ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ പ്രിവെന്റിംഗ് ക്യാൻസർ സെൽ അടുത്ത ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ സെല്ലിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെമൺ നാരങ്ങ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജിഞ്ചറിൽ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ സെല്ലിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലെമണിലും എന്തുണ്ട് ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ലെമൺ സഹായിക്കും അടുത്തത് ലെമൺ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെ ലെമൺ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കിഡ്നി സ്റ്റോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ലെമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും ചേർക്കാതെ ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാതെ ലെമൺ ജ്യൂസ് മാത്രമായി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ മാറിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ലെമൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം ലെമൺ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് മുടി മുടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുടി വളരുന്നതിനും ലെമൺ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇനി ബേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസി തുളസി ഗിവ്സ് റിലീഫ് ഫ്രം ഹെഡ് ഏക്ക് തലവേദനയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് തുളസി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ രാത്രി കാലം എന്ന് തന്നെയില്ല ഇരുട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാഴ്ച മങ്ങുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ
അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ജലദോഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ സഹായിക്കും അപ്പൊ നല്ല ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് കുരുമുളകൊക്കെ എടുത്ത് വായിലിടാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് കാരണം അല്ലേ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ജലദോഷം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ നല്ലതാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദ ലിവർ ഹെൽത്തി നമ്മുടെ ലിവറിനെ അത്യാവശ്യം ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽത്തി ലിവർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിന് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ എലിമിനേറ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോമക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ വേദനകൾ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്താനും ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിന് സഹായിക്കും ഇനി ക്ലോ ഗ്രാമ്പു അത് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻ ഐ ഡിസീസസ് കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എന്താ പറയാ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് മൈഗ്രെയിൻ നല്ല തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തീവ്രമായിട്ടുള്ള തലവേദന മൈഗ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് റിലീഫ്സ് ഇൻ ആർത്രിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സന്ധിവാദത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോയിന്റ് പെയിൻ അതുപോലെ സന്ധിവാദത്തിന് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലോ ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ് ഇനി പറയുന്നതാണ് അലോവേര ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അലോവേര ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് പൈൽസ് പൈൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് രോഗികൾക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ക്യുക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ട് അലോവേര സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോൺസിപ്പേഷൻ ഇസ് ബോർഡ് കൺസ്യൂമിംഗ് അലോവേര വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം അലോവേര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അലോവേര ഫുൾഫിൽസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും അലോവേര സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൂസ്ബെറി അല്ലെങ്കിൽ അമ്ല നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയാം നെല്ലിക്ക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്ല ഹാസ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു പ്രിവെന്റ് ക്യാൻസർ എഗെയിൻ ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റിഡ്യൂസിംഗ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ സ്കിൻ ഡിസീസസ് ചർമ്മപരമായിട്ടുള്ള ത്വക്കുപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ലതാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക്കിനും ഗൂസ്ബെറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക നല്ലതാണ് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് മിൻറ്റ് ലീഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പുതീന പുതീന അല്ലെങ്കിൽ മിൻറ്റ് ഈസ് എ റെമഡി ഫോർ സ്കിൻ ഡിസീസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എസ് ഫൈവിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് തൊക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർമ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നത് മിൻറ്റ് ഈസ് റെമഡി ഫോർ സ്കിൻ ഡിസീസസ് സ്കിൻ സ്കിന്നുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു റെമഡിയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പുതീന എന്ന് പറയുന്നത് റിലീഫ് ഫ്രം ഹെഡ് ഏക്ക് തല തലവേദനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒരു ആശ്വാസം ഒരു റിലീഫ് തരുന്നതാണ് പുതീന ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഡൈജസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ മിൻറ്റിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻ എൻഹാൻസിംഗ് മെമ്മറി മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനും മിൻറ്റ് ലീഫ് സഹായിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഗുഡ്സിപ്പില് ബി ട്വൽവ് വിറ്റാമിൻ സി ഡി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗുഡ്സിപ്പ് അപ്പൊ മിൻറ്റ് ലീഫ് ഉണ്ട് പുതിയനയുണ്ട് നെല്ലിക്ക അലോവേര കറ്റാർവാഴ ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ കുരുമുളക് തുളസി നാരങ്ങ ഇഞ്ചി മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗുഡ്സിപ്പിൽ ഉള്ളത് ഗുഡ്സിപ്പിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമുക്ക് കുടിക്കാം അതുപോലെ ഗുഡ്സിപ്പ് ടീ ആയിട്ട് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമുക്കൊരു നല്ല അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു മൊയ്ത്തോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഗുഡ്സെപ്പിനെ എടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ കഴിച്ചാലാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടുള
ശ്രദ്ധാപൂർവവും തിരഞ്ഞെടുത്തതുമായ നെല്ലിക്ക അത് നാടൻ നെല്ലിക്ക തന്നെയാണെന്നാണ് അറിയ അറിഞ്ഞത് നാടൻ നെല്ലിക്ക അതുപോലെ നിലപ്പന കുങ്കുമപ്പൂവ് തേൻ അതുപോലെ കറുവാപ്പട്ട അത് തൊലിയും ഉണ്ടാവും ഇലയും ഉണ്ടാവും ഏലയ്ക്ക തിപ്പല്ലി പിന്നെ മുളയുടെ ഞെട്ട് പിന്നെ പശുവിന്റെ നെയ്യ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി നാൽപ്പത് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ജലദോഷം ചുമ എന്നിവ തടയാൻ വളരെ സഹായകരമാണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്ത് യൗവനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോ സഞ്ജീവനി പ്രാശ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചുമ കപം പനി മുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് യൗവനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യൗവനം നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതെല്ലാമാണ് സഞ്ജീവനി പ്രാശ് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നെല്ലിക്കയുണ്ട് നിലപ്പനയുണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂവുണ്ട് തേനുണ്ട് കറുവാപ്പട്ടയുണ്ട് അത് അതിന്റെ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടും ഇലയോട് കൂടിയിട്ടുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇലയും ഉണ്ടാവും കറുവാപ്പട്ട മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഇലയും ഇലയും തൊലിയും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഏലയ്ക്ക തിപ്പല്ലി മുളയുടെ ഞെട്ടുണ്ടാവും ശുദ്ധമായ പശുവൻ നെയ്യ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സഞ്ജീവനി പ്രാശിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ ചവനപ്രാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ശർക്കര ആയിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ തേനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സഞ്ജീവനി പ്രാശനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളതാണ് തേൻ അതുപോലെ കറുവപ്പെട്ട ഇലക്കിയ തിപ്പല്ലി മുളയുടെ ഞെട്ട് പശുവിന്റെ നെയ്യ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളും അത് കൂടാതെ നാൽപ്പത് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സഞ്ജീവനി പ്രശ്നം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് നല്ലതാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജലദോഷം ചുമ എന്നിവ തടയാൻ വളരെ സഹായകരമാണ് അതുപോലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആരോഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്ത് യൗവനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് സഞ്ജീവനി പ്രാശ് ഇനിയുള്ള ഒരു കാര്യം ഗിലോ തുളസി ഗിലോ എന്നാൽ ചിറ്റമൃത് അല്ലെ ചിറ്റമൃത് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വനങ്ങളിലെ മരങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വളരുന്ന ഒരു വള്ളിച്ചെനിയാണ് രസായന ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അമൃത് രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതെ ആക്കുകയും മരണത്തെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ആയുർവേദ മതം പറയുന്നത് അല്ലെ ആയുർവേദത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഉള്ളതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർവേദത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ചവനപ്രാശം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറ്റമൃത് തുളസി മുതലായതെല്ലാം ആയുർവേദ ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗചികിത്സക്ക് എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ആയുർവേദ മതം പറയുന്നത് എന്താണ് രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും മരണത്തെ അകറ്റുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിറ്റമൃതം എന്നാണ് അപ്പോ ഗിലോയ് തുളസിയുടെ ഒരു പവറാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി ചിറ്റമൃതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്ക് ചിറ്റമൃത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് തുടർന്ന് രോഗത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ തുടർന്ന് രോഗമായിട്ടുള്ള രക്തത്തിലെ എന്നാണ് സോറി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നീട് ശരീരത്തിലെ താപനില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ടിനെ കുറയ്ക്കുന്നു ആ പിന്നെ ഉത്കണ്ഠ വിഷാദം നമ്മൾ പറയാം ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ അകറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കരൾ രോഗം തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ചിറ്റമൃതാണ് ഇനിയുള്ളത് തുളസി ചിറ്റമൃതം തുളസിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഗിലോയ് തുളസി ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചിറ്റമൃതിന്റെ ഗുണങ്ങളും തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങളും പറയുന്നത് ഇനി തുളസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലതരം ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും സമ്മർദ്ദത്തിനും തലവേദനയ്ക്കും ഇത് ഉത്തമമാണ് ചുമ തൊണ്ടവേദന അതുപോലെ ഉദര രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ് തുളസി നീരും അതേ അളവിൽ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ വസൂരിക്ക് വസൂരിക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തുളസി നീരിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ ജ്വര അല്ലെ അമിതമായ ചുമ അല്ലെ ജ്വരയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാവും അതുപോലെ തുളസി ഇട്ട്
നഖം വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഗിലോയിത്തുളസം നല്ലതാണ് മെയിൻലി ഇപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ കല്ല് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഗിലോയ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഓടിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാരണം അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പ എങ്ങനെ തീർക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ചുമയുടെ ലേഹ്യം ചുമയുടെ ലോകം ലേഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ലേഹ്യമാണ് അത് ചുമയുടെ ലേഹ്യതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അതിനു വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫൈവ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ഫൈവ് വേണം എസ് ഫൈവ് വേണം അതുപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചതുളസി ഡ്രോപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സെപ്പ് വേണം സഞ്ജീവനി ഫ്ലാഷ് വേണം ഇത് ചേർക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ തേനിന്റെ ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫിയുടെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലോ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ അത് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ടീസ്പൂൺ ആയിട്ടായാലും കാണാറുണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ അല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സഞ്ജീവനി ഫ്ലാഷ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബോട്ടിലേക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫുൾ ഗുഡ്സി പാക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുള്ള് ഗുഡ്സിപ്പ് പൊട്ടിച്ചതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടതിനു ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിന്റെ പൊടികളൊന്നും നിക്കാതെ കട്ട പിടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയതിനു ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് എസ് ഫൈവിന്റെ നമ്മുടെ എസ് ഫൈവിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂള് പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ പൾപ്പ് ഒഴിക്കണം അപ്പൊ അത് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് നമുക്കറിയാലോ അതിൽ കത്രിക വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ തുമ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നന്നായി എന്താ പറഞ്ഞ പിഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പൾപ്പ് അതിനകത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിക്കുക മൂന്ന് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഏകദേശം വേണം അത് ഫുൾ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം പഞ്ചതുളസി ഡ്രോപ്പ് ഒരു പത്ത് ഡ്രോപ്പ് എങ്കിലും മാക്സിമം അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിന്റെ സ്പൂണിന്റെ കട ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ലേഹ്യം റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അലിവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു തിക്നെസ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഞ്ജീവനി പ്രാവശ്യം ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേഹ്യം ആർ സി എം ലേഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയും കൂടി വരുന്നതും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പരീക്ഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് അത് കൊറോണയാൽ തുടക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ആർ സി എമ്മിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആർ സി എമ്മിലൂടെ വിജയിച്ചു വരാൻ സാധിക്കട്ട